हेलो क्या कहूँ हाँ क्या कहूँ ओके क्वेश्चन नंबर नाइन ओके, ओके, सो नम्बर कार्यों से चाहिए तो प्रॉब्लम हो रही है जैसे नम्बर ट्रू शेप पर कंट्रोल उड़ गया है, ओके, इबड़ है, इबड़ ऑलरेडी इबड़ ट्रू शेप पर तांडव टाइम, दाय दा इबड़ है ट्रू शेप पर तांडव टाइम, ट्रू शेप अदुलाइडसूक्वल ओके अब इतना वरक श्रद्धि क्यों इत्रु 
ഈ ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ട്രൂ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ട്രൂ ഷേപ്പിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ട്രൂ ഷേപ്പിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സോ ട്രൂ ഷേപ്പിൽ ആറ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ട്രൂ ഷേപ്പിൽ ആറ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇത് ടൂ ഷേപ്പ് വരച്ചതാണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരച്ചിട്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് വരച്ചു എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനിൽ ആറ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഓർക്കാനുള്ള വഴി ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഈ ഹെക്സഗൺ മാറി പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെൻഡഗണകത്തിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പെൻഡഗണകത്തിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് സോ അഞ്ച് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അഞ്ച് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഹെക്സഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പോകണം ടോപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഇതിന് വേറെ കണ്ടീഷൻസോ പ്രത്യേകിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ വെറുതെ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ക്യൂബ് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കരുത് ക്യൂബിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ക്യൂബിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് പേര് കൊടുത്തു എ ബ്രാക്കറ്റിൽ പി ബി ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യു സി ബ്രാക്കറ്റില് ആർ ദെൻ ഡി ബ്രാക്കറ്റില് എസ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഞാൻ വരച്ചു സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇവിടെ പി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് താഴെ ഇവിടെ ക്യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടണം ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് വേണം ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആറ് എഡ്ജസ്റ്റിൽ അത് കട്ടാവും ആറ് എഡ്ജിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് നോക്കി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ ആംഗിൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടടുത്ത് കട്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് വരും ഇവിടെയും രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും രണ്ട് പോയിന്റ് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ നാല് കട്ടിംഗ് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് ഹെക്സഗൺ കിട്ടത്തില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈ ഇവിടെ രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട് അതായത് ബി ക്യു എന്നൊരു എഡ്ജും ഉണ്ട് സി ആർ എന്നൊരു എഡ്ജും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ എ പി എന്നൊരു എഡ്ജും ഉണ്ട് ബി എസ് സോറി എ പി എന്നൊരു എഡ്ജും ഉണ്ട് ഡി എസ് എന്നൊരു എഡ്ജും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എഡ്ജ് രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും എത്ര പോയിന്റേ ഉള്ളൂ നാല് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ നാല് പോയിന്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് വ്യൂ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാല് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് മാക്സിമം കിട്ടത്തുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എത്ര പോയിന്റ് ആണ് ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടണം ആറ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ ഹ
എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ക്യൂബിനെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുക ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ആ മനസ്സിലായി ഓക്കെ വരയ്ക്കാം ഇതിന്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇത് വന്ന് ക്യൂബിന്റെ സൈസ് അറുപത്തഞ്ചാണ് അത്രയും ബുക്കിൽ കിട്ടുമോ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു കൊടുക്കുക സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു അതല്ല സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കാം നോക്കും സ്ഥലം ഉണ്ടോ എത്ര വെച്ചാ വരയ്ക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വെച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എത്ര വെച്ചാ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം നെയിം ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് എ ബ്രാക്കറ്റ് പി ദിസ് ഈസ് ബി ബ്രാക്കറ്റ് ക്യു ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് സി ബ്രാക്കറ്റ് ആർ ദിസ് ഈസ് ഡി ബ്രാക്കറ്റ് എസ് ഹൈറ്റ് 
കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇത് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂബിന്റെ സൈഡും ഹൈറ്റും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അതെ അതെ സോ ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതും വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇനി ഇതിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇവിടെ എയും പിയും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മേളിൽ ഇവിടെ എ ഡാഷ് വരും ഇവിടെ താഴെ എന്ത് വരും ഇവിടെ പി ഡാഷ് പിന്നെ ഇവിടെ നടുക്ക് നടുക്ക് ഇവിടെ ബി ഡാഷ് കോമ ഡി ഡാഷ് താഴെ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂവും എസും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ ഡാഷ് കോമ എസ് ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് കോമ എസ് ഡാഷ് പിന്നെ ഇവിടെ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് സി ഡാഷ് ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകും കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ അപ്പൊ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര കട്ടിങ് എത്ര കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് വേണം ആറ് ആറ് കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് വേണം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ആവണം നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ആവണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ടോപ്പിലും കട്ടാവണം ടോപ്പിലും കട്ടാവണം പിന്നെ നടുക്ക് സെന്ററിൽ എഡ്ജ് ഉണ്ട് അതിലും കട്ടാവണം സെന്റർ പിന്നെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ബോട്ടം ബോട്ടത്തിലും കട്ടാവണം ബോട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുമ്പോ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുമ്പോ ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ടാവും ആറ് എഡ്ജ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ പേര് എ ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര് ബി ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ബി ഡാഷ് കോമ ഡി ഡാഷ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ക്യൂ ഡാഷ് കോമ എസ് ഡാഷ് ഇവിടെ സി ഡാഷ് ഇവിടെ ആർ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ ടോപ്പില് ടോപ്പ് ഫേസില് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ബി സി ബി ബ്രാക്കറ്റ് ക്യു ദെൻ സി ബ്രാക്കറ്റ് ആർ പിന്നെ ഇവിടെ ഡി ബ്രാക്കറ്റ് എസ് അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മേളില് മേളിലുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് ബി സിയും സി ഡിയും ശരിയാണോ ബി സിയും സി ഡിയും ടോപ്പിലുള്ള എഡ്ജസ് ആണോ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ടോപ്പിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇനി ഇതിന്റെ നടുക്ക് സെന്ററിൽ സെന്ററിലുള്ള എഡ്ജിന്റെ പേരാണ് അതായത് ബി ക്യു എന്നൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് മേളിൽ ബി താഴെ ക്യു നേരെ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ദെൻ ഡി എസ് പുറകിലുള്ളത് ഡി എസ് 
അപ്പൊ അവിടെ അവിടെയും രണ്ട് എഡ്ജ് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് എഡ്ജിൽ രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നാല് എഡ്ജിൽ കട്ടാവുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും നാല് പിന്നെ അടിയില് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഉള്ള എഡ്ജാണ് ഇത് എ ബ്രാക്കറ്റ് പി അടിയിലത്തെ എഡ്ജാണ് പി ക്യു ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ പി ക്യു പിന്നെ പുറകില് പി എസ് ഓക്കെ ഇത് ബോട്ടം പി ക്യുവും പി എസും ബോട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ബോട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എഡ്ജ് അപ്പൊ രണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ ആറ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ ഇവ ഈ പോയിന്റ് ഇതും 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 കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം എനിക്കൊരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാം എനിക്കൊരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ആറ് പോയിന്റ് കിട്ടും ആറ് പോയിന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഹെക്സഗൺ ആയിരിക്കും ഹെക്സഗൺ പക്ഷെ അത് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആയിരിക്കത്തില്ല റെഗുലർ ഇറെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ ടോപ്പിലെ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സാക്ട് സെന്റർ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്റർ സിമിലർലി ഈ ബോട്ടത്തിലും അതുതന്നെ ബോട്ടത്തിലും ഇവിടെ ഈ ഈ സൈഡിലെയും എക്സാക്ട് സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സാക്ട് സെന്റർ പോയിന്റ് ഓക്കെ എക്സാക്ട് സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദി കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ദിസ് ഈസ് ദി കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ വരയ്ക്കാം നടുക്കുള്ള ലൈൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മേളത്തെ സൈഡിന്റെ സെന്ററും താഴത്തെ സൈഡിന്റെ സെന്ററും നോക്കി അത് രണ്ടുമാണ് പോയിന്റ് അത് രണ്ടും അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സെന്ററിൽ കൂടെ ലൈനെ കട്ട് ആയി പോകും ഇതും ചെയിൻ ലൈൻ അല്ലേ തിക് ചെയിൻ ലൈൻ തിൻ ചെയിൻ ലൈൻ അല്ലേ ആ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് രണ്ട് എൻഡിലും ചെയിൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് രണ്ട് എൻഡിലും എന്തിനാണ് ഡാർക്ക് ചെയ്യണം ഡാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇനി നമ്മൾ കട്ടിങ് പോയിന്റ്സിന് പേര് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ താഴെ താഴത്തെ എഡ്ജിന്റെ പേര് നോക്കുക താഴത്തെ എഡ്ജ് പി ക്യു ഉണ്ട് പി എസ് ഉണ്ട് ദെൻ നടുക്ക് സെന്ററിൽ ബി ക്യു ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബി ക്യുവും ഡി എസും ഉണ്ട് ദെൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ ബി സിയും ഉണ്ട് ദെൻ ബി സിയും ദെൻ സി ഡിയും ഉണ്ട് സി ഡി 
ബിസി ആൻഡ് സി ഡി ഇതില് ഇതിലും ആദ്യം നമ്മൾ പുറകിൽ വരുന്ന എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ വരുന്ന എഡ്ജ് ബി എസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക ബി എസിന്റെ കൂടെ ബാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക ബി എസ് ബാക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന എഡ്ജ് ഡി എസ് ആണ് ഡി എസ് ബാക്ക് പുറകിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സി ഡി സി ഡി ബാക്ക് സി ഡി ബാക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ആ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി പി ക്യൂവിന് വൺ ദെൻ അടുത്തത് ടു ഇവിടെ ത്രീ ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഫോറ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ സിക്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ ഡാഷ് കോമ സിക്സ് ഡാഷ് ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വരും ഇവിടെ ടു ഡാഷ് കോമ ഫൈവ് ഡാഷ് ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ത്രീ ഡാഷ് കോമ ഫോർ ഡാഷ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിനെ നേരെ നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം നേരെ താഴോട്ട് അതായത് വണ്ണും വണ്ണും സിക്സും നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം വൺ അവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതാ വൺ പി ക്യു ദെൻ സിക്സ് പി എസ് അടുത്ത ടൂവും ഫൈവും ടു ഇവിടെ ബി ക്യൂല് ഫൈവ് ഡി എസില് അടുത്ത ത്രീയും ഫോറും ത്രീ ബി സിയില് ആൻഡ് ഫോർ സി ഡിയില് എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻസ് വരയ്ക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാലും ഇതെന്താണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടിങ് പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക കട്ടിങ് പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഇന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം
ഓക്കെ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ഇനി എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ കിട്ടും സിമിലർലി ഇവിടെ സിക്സ് ദെൻ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ഫൈവ് ദെൻ ഇവിടെ ത്രീ ആൻഡ് ഹിയർ ഫോർ എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക join this 1 then 2 and 6 എന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻസ് ചരിച്ചു വരയ്ക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ട്രൂ ഷെയ്പ് ദിസ് ഈസ് ദി ട്രൂ ഷെയ്പ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുക അത് റെഗുലർ ഹെക്സാൻ ആണോ നോക്കണം റെഗുലർ ഹെക്സാൻ ആയിരിക്കും കിട്ടിയോ റെഗുലർ എക്സാം കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് ഒരു ഇറഗുലർ ഹെക്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് ഹലോ ഹലോ എന്താ സാർ പേര് അതായത് ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് ഇറഗുലർ ഹെക്സൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അപ്പൊ വരുന്ന വ്യത്യാസം എങ്ങനെ അപ്പൊ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ നമുക്ക് സെന്ററിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ആ അതായത് ഈ സെന്ററിൽ വരയ്ക്കേണ്ട സെന്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് മാറ്റി വേറൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ആ അപ്പൊ അത് അത് സൈഡിലോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇറഗുലർ ഹെക്സൺ അത് വരയ്ക്കണം അത് വര അത് വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ബുക്കിലോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇറഗുലർ ഹെക്സൺ ഇനി ഇനി അതല്ല ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഹെക്സാഗണ് പകരം പെൻഡഗൺ ആരെന്ന് വിചാരിക്കും പെൻഡഗൺ അപ്പൊ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് വേണം അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് വേണം അപ്പൊ എത്ര എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അഞ്ച് എഡ്ജസ് അഞ്ച് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് എഡ്ജുകൾ ഒന്നുകൂടെ പേര് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് എ പി 
this is bq this is cr and this is ds so this is a dash p dash this is b dash d dash this point is q dash s dash this is c dash r dash okay appo ide pole thanne ide pole thanne ibada mugalil rendu nadukk rendu 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 naal പിന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഒരറ്റ എഡ്ജേ ഉള്ളു കേട്ടോ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അപ്പൊ അതേ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി അതായത് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഈ എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ എ പി എന്ന് അതായത് എ പി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൽ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ നടുക്ക് സെൻട്രലിൽ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ടോപ്പിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഹെക്സഗണ പകരം എന്ത് കിട്ടും എന്താണ് കിട്ടും അത് അത് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുക എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ആദ്യത്തേത് പറഞ്ഞത് ഇറഗുലർ ഹെക്സഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇറഗുലർ ഹെക്സഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് പെൻഡഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പെൻഡഗൺ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഒരു ഫോർ സൈഡ് സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് സൈഡ് അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ഇവിടെ ബി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഉണ്ട് സോറി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ സ്ക്വയർ അല്ല കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് പറയാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തോ പെന്റഗണോ അങ്ങനെ കട്ട് എത്ര കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ എത്ര എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ എത്ര എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിള് യാ അതായത് മുകളില് മുകളില് എ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ എ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങ അറ്റത്ത് എ പി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരത്തുള്ളൂ മൂന്ന് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആയി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ ആ ഓക്കെ അടുത്തത് എഴുതുക ട്രയാങ്കിൾ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്ക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഈ ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ മേളിൽ എന്താ ഉണ്ട് ഇവിടെ മേളിൽ എ ബി ഉണ്ട് എ ഡി ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ ടോപ്പിൽ എ ബിയിലും എ ഡിയിലും കട്ടായി താഴെ പി ക്യൂവിലും പി എസിലും ബോട്ടം രണ്ടിടത്ത് കട്ട് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരും ഇവിടെ രണ്ട് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരും ടോട്ടൽ ഫോർ നാല് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനത്തെ അതായത് നാല് സൈഡ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇറഗുലർ ഹെക്സഗൺ പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ പെന്റഗൺ പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞ ഏതാ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഫോർ സൈഡ് ആ ഫോർ സൈഡ് ഷേപ്പ് ഫോർ സൈഡ് ഷേപ്പ് ഫോർ സൈഡ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇത് നാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന് തന്നെ ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്തത് 